gracias por su presencia aquí esta noche. Eh, estamos muy contentos de, de un logro de este humilde puertorriqueño. Y antes de proseguir, yo quiero pedir un fuerte aplauso para estos grandes músicos de acá de Colombia, de Medellín. Y a las bailarinas que están alrededor de mi persona y alrededor de la orquesta, ¿no? Eh, nada. Hacemos un tema grabado en el año 1972. Eh, un tema que habla de, de la mujer eh, y que nos da este dictado. ¿A quién no le gusta la trigueña o la mujer en toda parte del mundo? La trigueña encarnación. Y dice...
75 en la cárcel de Sing Sing en la ciudad de New York el tema señor sereno ¿por qué me manda a dormir si yo tengo derecho a ser feliz y a divertirme déjame gozar vamos para esa
Con mucho cariño. Gracias, Divina.
presentando el próximo tema está incluido un, en un trabajo disquero titulado Gracias y es un tema que hizo popular el gran cantante puertorriqueño Don Tito Rodríguez mi versión de La Toalla Pues su hermano, su servidor, Daniel González. Fue el primer tema que yo grabé en la historia de la en mi historia musical en el año 1971. Fue el primer tema que yo logré llegar a un estudio y con todos mis nervios y toda esa cosa que le da uno, ¿no? al ver a doña Celia Cruz al lado mío, el chico Feliciano, que yo soñaba con conocerlo. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad y la dicha y la honra del Señor de poder compartir con ellos en este trabajo. Y este tema va dedicado a todos ustedes con mucho cariño. Y dicen que soy sensacional. Vamos para allá. Sensacional, soy yo Thank you. 
Acompañe y que se acabe la guerra, que haya paz en la tierra, que eso es lo que nuestro Cristo quiere. ¡Cari caridad!
Saludos pueblo salsero desde San Juan, capital de Puerto Rico y capital de la salsa. Les saluda a Néstor Galán, el búho loco, DJ de la salsa aquí en la isla del encanto Puerto Rico. Nos encontramos en el viejo San Juan, aquí en la capital, en compañía de uno de los grandes cantantes y soneros de Puerto Rico y del mundo. Un favorito de Borinquen y de toda Latinoamérica donde disfrutan lo que se conoce como la salsa. Ese sabroso género musical que a todos nos encanta. Estamos en compañía de Junior González. Saludos, Junior. Saludos. Estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico haciendo este trabajo para toda la gente salsera del mundo con mi gran amigo El Búho. Oye, Junior, nos gustaría conocer un poquito de cómo fueron tus comienzos en la música, pero también de cómo fue tu niñez, dónde tú naces y dónde tú te crías. Yo nací en un pueblo llamado Cuamo, Puerto Rico, eh, la parte sur, y a la edad de unos 16 años, eh, me fui a la ciudad de Nueva York con la esperanza de ser cantante y cultivador de salsa. A la edad de 20 años estuve en la, la, el gran privilegio de, de ser íntegre de la orquesta Larry Harlow. Eh, estuve con el señor Larry Harlow alrededor de 8 años, eh, hicimos unas 8 producciones y en este trabajo se va a... Se destacan canciones que grabé con el señor Larry Jarlo para esa década de los 70. Luego, después de ahí, estuve eh, trabajando con el maestro Tito Puente. Logré grabar dos, dos discos con, con el maestro Tito Puente, en dos, en dos producciones de Tito Puente. Luego estuve con el seteto de Yo Cuba, con José Fajardo. Y luego estuve como solista y ha sido toda mi vida dedicado a la música salsa, a la música que amo. Cuando tú eras jovencito allá en tu natal Cuamo, eh, ¿tú ya tenías inclinaciones de, de la música? ¿Ya cantabas por allí, por los barrios de Cuamo? ¿O te viniste a dar cuenta de que, de que tenías el talento para cantar ya cuando estabas en la ciudad de Nueva York? Yo recuerdo de niño que yo escuchaba una radioemisora acá en Puerto Rico, Cacú donde hacían unos programas y salía Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Y yo la primera vez... Eh, que escuché esa progr ese programa que lo hacían al mediodía y escuché esa música tan linda esa música se me entró como por, por, por todo mi cuerpo y yo cada día era contaba las horas para que llegara ese momento para yo poder escuchar ese grupo tocando eh, a través de la radio y siempre tenía la inquietud de ser cantante de salsa no era otro género de otra cosa sí cantaba en mi pueblo, cantaba con guitarras música bohemia y esas cosas pero mi, mi inclinación hacia la salsa fue algo 